شاہ مصر توت خامون کی وجہ شہرت آج کی دنیا میں زیادہ تر اس کے مقبرے کی وجہ سے ہے یہ مقبرہ انیس سو بائیس عیسوی میں صحیح سالم حالت میں دریافت ہوا تھا اس کے عہد کا سب سے اہم واقعہ مصر کے قدیم مذہب کی بحالی ہے جو اس کے سسر اخناتون نے اپنے مذہبی انقلاب کی بنا پر کل عدم قرار دے دیا تھا اخناتون کی وفات کے بعد اس کا دماد سمنخکار تخت نشین ہوا مگر وہ جلد ہی فوت ہو گیا تھا اس کے بعد اخناتون کا دوسرا دماد توتخ آمون صرف آٹھ سال کی عمر میں تخت نشین ہوا تو تخامون کی ممی کے طبی تجزیے سے پتہ چلا ہے کہ وہ غالباً اپنے پیش رو سمنقارے کا بھائی تھا سمنقار اخناتون کی زندگی میں اس کا حکومتی شریک کار رہا تھا خود تو تخامون اخناتون کی وفات کے بعد سمنقار کا شریک حکومت ٹھہرایا گیا تھا دل اعلیٰ مرنا سے ملنے والی بعض مہروں سے اس کی شہادت ملی ہے اس کی شادی خناتون کی تیسری بیٹی سے ہوئی تھی یہی شادی اس کی تخت نشینی کا باعث بنی تخت نشینی کے وقت اس کی عمر اتنی کم تھی کہ اس کے ایک وزیر آئے اور سپا سلار اورم ہیب کو اس کا نائب ریاست اور اطالیق مقرر کرنا پڑا انہی دونوں اشخاص کے زیر اثر تو خاتون نے دارالحکومت کو خناتون کے تعمیر کردہ شہر اخناتین سے واپس تھبس منتقل کیا اور آمن دیوتا کا قدیم مذہب بحال کر دیا اس کے ساتھ ہی خناتون کی تمام مذہبی صلاحات ختم کر دی گئیں مذہب کی یہ عظیم تبدیلی تو خاتون کی تخت نشینی کے چوتھے سال تیرہ سو انتیس قبل مسیح میں رونما ہوئی اخناتون کی زندگی اور اس کی وفات کے بعد بھی کئی بار ایسے لمحے آئے جب اس کی مذہبی اصلاحات اور توحید پسندی کی وجہ سے فروحت طبقہ بغاوت پر اترایا آئے اور قریب تھا کہ ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے ایک ایسے ہی لمحے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے تو خامون نے فروحتوں کو خوش کرنے کے لیے نہ صرف قدیم مذہب کو بحال کر دیا بلکہ اپنا نام بھی توت خاتون سے توت آمون رکھ لیا اس نے ایک خصوصی حکم کے ذریعے پورے ملک میں آمن دیوتا کے بجاریوں کے سلب کردہ تمام اختیارات وسائل اور کاف و وظائف دوبارہ بحال کر دیے اس کے ساتھ ایک نتون کو سرکاری طور پر بدتی گمراہ اور بدماش قرار دیا گیا آمون دیوتا کے پروختوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اخناتون کی ہنود شدہ لاش کی بے حرمتی کر کے اپنے انتقام کی آگ بجھائی اس موقع پر ایک مناجات میں پروختوں نے آمن دیوتا کی تعریف کچھ یوں کی اے آمن جو تجھ سے آگاہ نہ تھا اس کا یعنی اخناتون کا سورج غروب ہو گیا جس نے تیری مخالفت کی اس کا محبت تاریخ پڑا ہے آمن دیوتا کا وقار مکمل طور پر بحال ہو گیا اس کے مندروں میں ایک بار پھر ذر وسیم کے ڈھیر لگ گئے لیکن ان بڑی تبدیلیوں کے باوجود تو تو خامون کے عہد میں شاہی محل کے باغات اور فوج میں بہت سے نام آتن دیوتا کے نام سے بھی مانون رہے تو تو خامون کے عہد کے نوے سال شام میں مصر کے ایک حلیف بادشاہ کے خلاف ہتیوں کے ایک حلیف نے لشکر کشی کی ہتیوں نے اپنے حلیف کی مدد کے لیے اپنی باقاعدہ فوج بھیجی مصر کے حلیف بادشاہ نے تو تو خامون سے مدد کی درخواست کی تو تو خامون نے اپنے سپاہ سلار اورم کو ایک بڑی فوج کے ساتھ شام روانہ کیا ابھی یہ مارکہ جاری تھا کہ تو تو خامون نے صرف اٹھارہ سال کی عمر میں اچانک وفات پائی اس کی وفات کے وقت اس کی کوئی اولاد نہ تھی 
اس لیے اس کی بیوہ نے ہتیوں کے بادشاہ کو اپنا کوئی شہزادہ بھیجنے کی فرمائش کی تاکہ وہ اس سے شادی کر کے مصر کے تاج و تخت کو سنبھال سکے لیکن ہتی شہزادی کی آمد میں دیر ہو گئی اور توت خامن کے وزیر اور آمن دیوتا کے پجاری آئے نے اس سے شاید جبرن شادی کر کے یا اسے ٹھکانے لگا کر اقتدار پر قبضہ کر لیا دوسری طرف چونکہ کاہن اور پروہت آمن دیوتا کے قدیم مذہب کی بحالی کی وجہ سے توت خامن کے شکر گزار تھے اس لیے انہوں نے توت خامن کے مقبرے کو بیش قیمت خزانوں سے بھر دیا توت خامن کا خزانوں سے بھرا ہوا مقبرہ تقریباً ساڑھے تین ہزار سال تک دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رہا اور اسی وجہ سے چوروں اور لٹیروں کے ہاتھ اس تک نہ پہنچ سکے کہن آئے کی حکومت کے بعد توت خامن کے سپاہ سلار حرم ہب نے انیسویں خاندان کا آغاز کیا وہ اپنے پیش رو حکمرانوں کی طرح ایک قابل حکمران ثابت ہوا بعض مورخ حرم ہب کو اٹھارہویں خاندان ہی میں شمار کرتے ہیں سپاہ سلار حرم جب برسر اقتدار آیا تو اس نے تاریخی سرکاری ریکارڈ سے اخناتون سمنقارے توت خامون اور پجاری آئے کے ادوار کو خارج کرا دیا توت خامون کے مقبرے کے گوشہ گمنامی میں چلے جانے کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کیونکہ سرکاری ریکارڈ سے خارج ہونے کے بعد لوگ توت خرس کے مقبرے کو بھول گئے بیسویں خاندان کے زمانے میں جب رحمسس ششم کا مقبرہ چٹانوں کو تراش کر تیار کیا گیا تو رہی صحیح کثر پتھروں کے ڈھیروں نے پوری کر دی ان ڈھیروں نے توت خامن کے مقبرے کو لوگوں کی نظروں سے ایک لمبی مدت کے لیے اوجل کر دیا تین ہزار سال گزرنے کے بعد جس پہلے شخص کو توت خامن کے مدفن میں داخل ہونے کا اعزاز حاصل ہوا وہ ہاور کاسٹر تھا مشہور زمانہ برطانوی ماہر اثریات وہ انیس سو بائیس میں بلاخر اس مقبرے کے نوادرات تک پہنچ گیا